வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு அழகான ஒரு கொலுவை ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கொலு வந்து என்னுடைய தங்கையோட கொலு தங்கையும் நானும் முதல் முதல்ல மீட் பண்ணிக்கிட்டது ஒரு மலை உச்சியில் தென்பொதிகை மலையோட உச்சியில் குதிரம் வெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் நாங்கள் சந்தித்தோம் அன்னிலேருந்து அவளோட எனக்கான பந்தம் வந்து தொடர்ந்துட்டே வருது போன வருஷம் என்னால் அந்த கொலுவை பார்க்கறதுக்கு வர முடியல இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணணும் அழகான அவளுடைய அந்த மங்களகரமான கொலுவை நீங்களும் பார்த்து ரசிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் கவர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸோ லக்ஷ்மி வெங்கட்ராமன் அவர்களுடைய கொலுவை தான் நீங்கள் பார்த்து ரசிக்க போகிறீங்க வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் வாங்க நந்தினி சந்திச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சூப்பர் லக்ஷ்மி இப்போது என்னென்ன செட்டப் பண்ணியிருக்கேன்னும் போது வீட்டு வாசல்லையே இப்படி ஒரு அழகான செட்டப்பை பார்த்தோன்னா சந்தோஷமாக இருந்தது இது எப்படி பண்ணிங்க என்ன ஏதுன்னு அதெல்லாம் சொல்லுமா நீங்கள் தான் இதுக்கு முன்னோடி தெர்மக்கோலை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் தெர்மக்கோல் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் இந்த மாதிரி கடவுள் சொரூபங்கள் பண்ணலான்னு காமிச்சு கொடுத்தது நீங்கள் தான் நீங்கள் கோடு போட்டிங்க நாங்கள் ஃபுல்லாக ரோடெல்லாம் போட்டுட்டோம் ஸோ உள்ளே வந்து சக்தி இருந்தால் சிவனை வைக்கணும் இல்லையா அதனால சிவனும் நந்தினியும் வாசலில் வரவேற்கிறாங்க எதிர நந்தி ரொம்ப அழகாக வந்திருக்குமா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அழகாக நந்தியுடைய ஃபுல் வியூ பாருங்க இங்கே வீட்டு வாசலில் வரவேற்பு மாதிரி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை பண்ணியிருக்காங்க மகா பிரிவாவும் வாசலில் அமர்ந்திருக்காரு இங்கே எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணன் மேலே பக்தி அதனால் இந்த இடம் ஒரு கிருஷ்ணா கார்னர் கிருஷ்ணா கார்னர்னா கிருஷ்ணலீலால் அழகழகான பொம்மைகள் எல்லாத்தையும் இங்கே வச்சு குட்டி கிருஷ்ணர் பசுமாடு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரையும் வச்சு அழகாக மாலை போட்டு அலங்காரம் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்பிள் கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் இருக்கார் உரலில் கட்டி போட்டிருக்கிற குட்டி பாப்பா அடுத்தது ஒரு சிறைச்சாலையில் பிறக்கிறார் இல்லையா அந்த காட்சி இப்படி கிருஷ்ணமயமாக இங்கே வச்சு பிள்ளையாரும் இருக்கார் இது வந்து எங்கள் ஊர் வந்து காரைக்கால் அங்கே எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கோதண்ட ராமசுவாமி இருக்கும் ஸோ அவருக்காக எப்பொழுதும் இங்கே நான் போய் அவரை டெய்லி பார்க்க முடியாதுல்ல அதனால் எங்கள் வீட்டில் ஒரு கோதண்ட ராமர் எப்பொழுதும் எனக்கு காட்சி அளிப்பார் கீழே அவருக்கு முன்னாடி ஒரு அழகாக சங்கீத கச்சேரி ஒன்று நடந்துட்டுருக்கிறது ராமநாமம் ஜபித்து அவங்கெல்லாம் தியாகராயருடைய கீர்த்தனையெல்லாம் தியாகராஜையரோட கீர்த்தனைகள்லாம் பாடிட்டுருக்காங்க இந்த பக்கம் முப்பெரும் தேவியர் வரவேற்க துர்காலக்ஷ்மி சரஸ்வதி ராஜஸ்யாமலாவும் இங்கே இருக்காங்க அழகாக பசுமாடு கன்றோடு இருக்கக்கூடியது ஒரு மங்களகரமான வரவேற்பு சூப்பர் அருமையான பிள்ளையார் முழுமுழுதார் கடவுளாம் விநாயக பெருமாள் இப்போ அழகாக ஒரு கோலம் கோலத்தை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் இப்போ நவராத்திரி பரபரப்பில் சின்ன கோலமாக போட்டு வச்சுருந்தாலும் ஷி இஸ் அ வெரி கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அதனால தான் இந்த அழகான இந்த டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கலை நயத்தோட ஒரு ஒரு டெக்கரேஷனும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரசித்து ரசித்து அவ்வளவு ஓவியங்கள் வரையக்கூடிய ஒரு நபர் தான் லக்ஷ்மி இப்போ இந்த இடத்த நம்ம அழகாக பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் லக்ஷ்மி டேந்து லலிதா சாஸ்திர நாமம் ஒரு தடவை படிச்சுட்டு கண்ணை மூடி உட்காந்துருக்கும் போது அம்பாள் வந்து ஊஞ்சலில் ஆடுற மாதிரி எனக்கு தோணித்து ஸோ அதனால் இந்த நவராத்திரிக்கு அம்பாள் ஊஞ்சல் செய்வேன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இன்னொன்று கூட பெரியவங்க ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருப்பாங்க நம்ம போய் அவங்கக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வருவாங்க வாங்கிட்டு வருவோம்ல அதனால் அவங்க மேலே இருந்து எல்லாேருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு எண்ணம் எனக்கு அதனால் அம்பாவில் இங்கே ஊஞ்சலில் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது அழகாக புள்ளுக்குள்ளே இடம் கிடையாது ஸோ அதனால் லிஃப்ட்லேருந்து வெளியில் வந்த உடனே அம்பாள் எல்லா இடத்துலையும் இல்லை அருமை அருமை அழகான ஊஞ்சல் எப்போதும் அந்த காற்றுக்கு கூட அசையக்கூடிய வகையில் யாரும் ஆட்டி விடலன்னா கூட அம்பாலே தானாகவே ஆடிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் பெரிய கொலுப்படி செட்டப் பாருங்க அழகான இந்த கொலுப்படி அலங்காரமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பக்கம் நம்ம ராஜராஜேஸ்வரி பார்த்து தீம்பெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் சம்பிரதாய கொலுப்படியை முதல்ல லக்ஷ்மி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு நம்ம மற்ற தீமை போய் பார்க்கலாம் 
இப்போ மேல் வரிசையில இருந்து அழகா லட்சுமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க பாக்கலாம் இந்த வருஷம் நான் தீம் வந்து நமஸ்தே ஜெகத் வியாபிக்கே அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ சர்வமும் சக்தி மயமா அதனால சம்பிரதாய கொழுப்படியே நான் வந்து சக்தி ரூபமாக அமைக்கணும்னு ஒரு ஆசை பேராசைன்னு சொல்லலாம் குடும்பமான வரைக்கும் ஒரு ஐம்பத்தி நாலுக்கு ஐம்பத்தி நாலு அம்பாள் மேலே இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஃபஸ்ட்டு படியில் விஸ்வரூப தரிசனம் இந்த பக்கம் வாராகி அந்த பக்கம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மீனாட்சி கீழே வந்து நந்தினிய கா அது வந்து இந்த வருஷம் வந்த விநாயகி பொம்மை ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்வதி தேவி முருகனை மடியில் வச்சுருக்காங்க அந்த பக்கம் தையல் நாயகி என் கணவரோட ஊர் அம்பாள் இந்த பக்கம் திருவாரூர் கமலாம்பாள் கால் மேலே கால் போட்டுட்டு ஒய்யாரமாக நிற்கிறாங்க அந்த பக்கம் மாங்காடு காமாட்சி தபஸ் காமாட்சி கீழே காயத்ரி தேவி அம்பாள் சக்தி மயம்னு சொன்னால் அவங்க மருமகளுக்கும் இடம் கொடுக்கணும்ல அதனால் வள்ளியும் தெய்வானையும் இந்த பக்கம் நிற்க வச்சுருக்கேன் நடுப்புற கலசத்தில் அம்பாள் அந்த பக்கம் ரேணுகாதேவி அம்மன் இங்கே குங்குமச்சமிழ் அம்மன் அதுக்கப்புறம் முப்பெரும் தேவியர்கள் நடுநாயக உமாக இங்கே மகிஷாசுர மர்தினி சிவனுக்கு மடி கொடுத்த பார்வதி சுருட்டப்பள்ளி சாரதா தேவி அம்மன் சிங் ஸ்ரிங்கேரி அதுக்கப்புறம் என்னோடய குலதெய்வம் அம்மா வீட்டு குலதெய்வம் மதுரகாளியம்மன் அதுக்கப்புறம் சமயபுரம் மாரியம்மன் அதுக்கப்புறம் அவர் மட்டும் முருகனை மடியில் தூக்கி வச்சுருந்தா பிள்ளையார் கோச்சு பரல அதனால் பிள்ளையார் தூக்கி வச்சுருக்க மாதிரி அம்பாள் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு பொம்மை அதுக்கப்புறம் பாலா காஞ்சி காமாட்சி சிவனையும் சக்தியையும் பிரிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அண்ணாமலை உண்ணாமலை அம்மன் அதுக்கப்புறம் எங்களோட குலதெய்வம் பெருமாள் தாயார் அதுக்கப்புறம் இங்கே அஷ்டலக்ஷ்மி நடப்புற உங்களோட செல்லக்குட்டி மீனாட்சி இந்த பொம்மை பழையகால பொம்மை ரொம்ப பிடிச்சிது கஜலக்ஷ்மி அவங்க கர்மாரியம்மன் கற் காளிகாம்பாள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கர்மாரியம்மன் அதுக்கப்புறமா அன்னபூரணி இவ்வளோதான் என்கிட்ட அம்மன்கள் இருந்தது கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு கிட்டேருந்து நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் ஏன்னா அம்மனாக இருந்தது நிறையா பெருமாள் பொம்மைகள் அந்த விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட பொம்மைகளை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட தீமுக்கு அது வரல அப்படின்றதுனால ஸோ ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இப்போது மாசாணி அம்மன் அதுக்கப்புறம் சோட்டானிக்கரா பகவதி பிரத்யங்கரா அதுக்கப்புறம் திருவக்கரை வக்ரகாளி பண்ணாரி அம்மன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோலாப்பூர் மகாலக்ஷ்மி அந்த மாதிரி சில அம்பாள் பொம்மைகள்லாம் வந்து பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எடுத்து கட் அவுட்ஸ் பண்ணி ஒரு ஐம்பத்தி நாலு வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த ஸ்பேஸுக்காக அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற அம்பாலெல்லாம் இங்கே நான் ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு சூப்பர் ஐடியா ஆக்சுவலி ரொம்ப அழகாகவும் வந்திருக்கு இந்த த்ரீ டியில் இருக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக வந்திருக்கு பார்க்க வந்து ஒரு நல்ல ஃபைன் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது ஒரு ராஜசியாமலாவே நீங்கள் பாருங்களேன் ராஜசியாமலா சிலையெல்லாம் கிடைக்கல சில வருஷம் மட்டும்தான் அவங்க மோல்டு போடுவாங்க அப்படிலாம் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம அழகாக இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் போட்டு அதுவும் கூட ஒரு ஷேப்பில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இன்னும் கூட அழகாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால லக்ஷ்மியோடய ஐடியாஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணும்போது கூட அது அப்படியே கொ கொடுத்தோம்னா ஸ்கொயரே ஸ்கொயரோ ரெக்டாங்கிள் வந்தால் பின்னாடி மறைக்கும் ஆ அதனால அதை வந்து திருவாட்சியோட ஒரு ஆர்ச்சியோட கட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ மறைக்காமல் இருக்கும் மித்த பொம்மைகளை நிச்சயமா நிச்சயமா அது வந்து என் கூட இருக்கிறவங்களோட ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஸோ அதனால நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் நிச்சயமா நான் எனக்குமே அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யார் அது ஐடியா கொடுத்துருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிஜமாகவே ஒரு கூட ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க தான் என்னோட மாரல் சப்போர்ட் அண்ட் தென் ஹெல்ப் இதுக்கெல்லாம் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே அடுத்தது லலிதாம்பிகையினுடைய தரிசனம் பார்க்க போகலாம் எவ்வளோ அழகாக தெர்மக்கோலில் அருமையாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க லலிதாம்பிகையுடைய இங்கே வந்து லலிதாம்பிகையை பிரதானப்படுத்தி வச்சதுக்கான காரணம் இப்போ அவங்க சொல்ல போகிறாங்க அதை நம்ம கேட்கலாம் நான் வந்து லலிதா சசனம் கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்க பொண்ணுக்கு குழந்தை இல்லை அதனால் நான் லலிதா சசனம் கற்றுக்கணும்னு வந்தாங்க ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் இந்த பொண்ணு கற்றுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்புறம் கன்சீவ் ஆகிட்டா ஸோ அவங்க அம்மா வந்து ஒரு லலிதா சாஸ் நம்ம பாராயணம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அது பண்ணி முடிக்கும் போது எனக்கு கடைசியில் தீபாரத்தின போது அம்பாள் வந்து ஊஞ்சல் ஆடுற மாதிரி ஒரு 
ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ அதனால தான் அந்த ஊஞ்சலில் அம்பாவில் ஆட வச்சோம் வெளியில் இந்த பக்கம் உடனே அப்புறம் என்னென்னு யோசிக்கும் போது நான் என்ன பகவத்கீதா கற்றுக்கிறேன் லதா சுவாமின்னு ஒரு அவங்க கிட்டக்க அவங்க கொடுத்த ஐடியா தான் நமஸ்தே ஜெகத் வியாபிக்கேன்னு வச்சுக்கோ லலிதா சஹசநாமம் தான் நீ பண்ணும்போது உனக்கு தோணித்து ஸோ லலிதா சஹசநாமத்தில் உனக்கு என்ன தோணுதோ நீ அதை ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொன்னது ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு ஸ்லோகம் எடுத்துக்கிட்டு அதோட என்டையர் ஸ்டோரி பண்ணுன்னு நான் இது கேட்கும் போதே நடுப்புற ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து அப்புறம் நம்ம செக் பண்ணுவோம்ல கூகுள் யூடியூப்லாம் நம்ம செக் பண்ணி தான் எடுப்போம் அப்புறம் அதில் நிறைய பேர் வந்து இதை காட்சிப்படுத்தியிருந்தாங்க ஸ்லோகங்களை சில பேர் காட்சிப்படுத்தியிருந்தாங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக தோணுச்சு ஏன்னா ஸ்லோகங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொம்மைகளோ படங்களோ வைக்கிறது ஈஸின்னு ஆனால் அம்பாளுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது ஸ்லோகம் வெறும் அம்பாளோட உருவத்திலேயே வந்துடுது வர்ணனையாகவே வர்ணனையாகவே வந்துடுது சரி அப்போ அம்பாளை பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அதை வந்து அவங்க நடத்திக்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் நான் ரெண்டு அடியில் வெறும் கட் அவுட்டு வெறும் பெயிண்டிங்கு பொம்மை தேடி ஒரு ரெண்டு மூணு அடியில் ஆரம்பித்து அது இப்போ நாலு அடியில் வந்து நிற்கிது அவங்க தான் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு திருவாட்சி மட்டும் வைக்கலாம் வெறும் அம்பாள் மட்டும் வைக்கலான்னா கடைசியில் லலிதா பரமேஸ்வரி நம்ம எப்படி பே பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி ஜெய்ஜாண்டிக்கா வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் நடத்திக்கிட்டாங்க ரொம்ப அருமை ரெண்டு பக்கமும் லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் சாமரம் வீச இங்க வந்து பஞ்ச பானங்கள் வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் கரும்பு வில் பாசம் அங்குசம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு பேர் வருவாங்க இல்லையா அந்த பீடத்துக்கு வந்து நாலு கால்களாக பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மகேஸ்வரன் சதாசிவம் தான் வந்து இங்க படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பலகையா வருவாரு ஸோ அந்த மாதிரி நான்கு கால்களாக படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் வந்துடும் அருளல் அப்படிங்கிறது தான் சதாசிவமாக இங்கே சிவபெருமான் படுத்துட்டுருப்பார் ஸோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க தெர்மகோலில் ரொம்ப கிராண்டாக பெரிய லெவலில் பார்க்க வந்து உள்ளே நுழையும் போதே அம்பாளுடைய தரிசனம் கிடைக்கப்படுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது அப்படி தான் இங்கே பார்க்குறீங்க இங்கே சிவா விஷ்ணு பிரம்மா மூணு பேர் இங்கே பார்க்குறீங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இங்கே நான் ஒன்று சொல்லணும்க்கா இ இதை பண்ணியிருக்கிறவருக்கு இவங்கள பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது என்ன அவர் வந்து எல்லா அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ அன்பர் அவர் வந்து அவருக்கு இந்த சுவாமி எப்படி இருக்கும் என்ன ஏது ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம படம் கொடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் அதை வந்து அவர் அவர் ஒன்று ஒன்றா நம்ம சொல்ல சொல்ல அதை உள்வாங்கி பண்ணினது தான் சூப்பர் சூப்பர் அப்போ எவ்வளோ ஒரு நேர்த்தி வேலையில் எவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷன்றத நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணணும் அவரோட பேர் மிஸ்டர் ஆண்டனி ராஜ் வெரி குட் வெரி குட் இப்போ ரீசண்டாக வந்து டெரன்ஸ் ஜோஸ் அப்படின்னு ஒருத்தரும் மைக்கேல் சைமன் ரெண்டு பேரும் வந்து நந்தினி வைப்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷனில் கொலு வச்சுருக்காங்க அதில் அவங்களுடைய தெய்வங்களையும் வச்சு நம்மளுடைய அம்பாள் சொரூபங்களை எல்லாமும் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க இப்போ மூன்றாவது நபராக ஒருத்தருடைய கைவண்ணத்தில் லலிதாம்பிகை அக்ஸ் அட்டகாசமாக வந்திருக்காங்க அவருக்கும் நம்முடைய பாராட்டுகளை நம்ம நிச்சயமாக தெரிவிப்போம் நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருப்பீங்க இந்த மாதிரி யார் வந்து இந்த தெர்மக்கோலில் பண்ணி தர்றாங்க பண்ணி தர்றாங்கன்னு நான் வந்து கேட்டு நம்பரையும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நிச்சயமாக நீங்களும் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு ஆர்டர்ஸை பிளேஸ் பண்ணலாம் முன்கூட்டியே சொல்லுங்கள் எல்லோரும் ஒரு வருஷம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் முன்கூட்டியே சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அந்த சொரூபங்களை நம்ம ஆர்டர் பண்ணி முன்கூட்டியே வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா லாஸ்ட் மினிட் ரஷ்ஷில் முடியாது இப்போ ஐயப்பன் நம்ம வீட்டுக்கு பண்ணுறார் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு நபர்கள் நமக்கும் தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம ஒருத்தர் பிஸியாக இருக்கும்போது இன்னொருத்தரை நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும் அந்த சௌகரியம் கிடைக்குங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து நம்ம லலிதா சகசிர நாமாவளியில் வர்றதை தான் இங்கே அழகாக அவங்க வந்து நிறைய காட்சிகளாக வச்சுருக்காங்க ஒன்றுன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கேட்க போகிறோம் இப்போ ஆண் தெய்வங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பாதாதி கேச வர்ணனைன்னு சொல்லுவோம் பெண் தெய்வங்களுக்கெல்லாம் கேசாதி பாத வர்ணனைன்னு அம்பாளுடைய உச்சன் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அந்த வர்ணனை லலிதா சஹசிரநாமாவளியில் நிறைய திருநாமங்கள் வரும் இப்போ அப்படி இந்த லலிதாம்பிகையினுடைய தோற்றத்தில் வரக்கூடிய திருநாமங்களை தான் இப்போது லக்ஷ்மி சொல்ல போகிறாங்க ஸ்ரீ மகாராஜை சதுர் பாகு சமன்விதா ராகஸ்வரூப பாஷாட்டியா குரோதாகாரா குசோஜ்வலா பனோரூபேஷு கோதண்டா பஞ்ச தன்மாத்திர சாயகா நிஜாருண பிரபாபூர மஜ்ஜத் பிரம்மாண்ட மண்டலா சம்பகா சோக புன்னாக சௌகந்தி கல் கலசத்கலா குருவிந்த மணிஸ்ரேணி கனத்கோட்டீர மண்டிதா அஷ்டமி சந்திர விபராஜ தலிகஸ்தலசோபிதா முகச்சந்திர கலங்காப மிருகநாபி விசேஷகா 
வதனஸ்மர மாங்கல்ய கிருகதோரண சில்லிகா வக்ரலக்ஷ்மி பரிவாக சலன் மீனாப லோச்சனா நவசம்பக புஷ்பாப நாசா தண்ட விராஜிதா தாரா காந்தி திரஸ்காரி நாசா பரண பாசுரா தாடங்க யுகலி பூத தப நோடுப மண்டலா பத்மராக சிலாதர்ஷ பரிபாவி கபோல பூஹு நவ விதிரும பிம்பஸ்ரீ நக்காரி ரதனச்சதா நிஜ சல்லப மாதுர்ய வீர் பத்சித கச்சபா மந்தஸ்மித பிரபா பூர மஜத் காமேச மானசா அனாகலித சாதிருஷ்ய சிபுகஸ்ரீ விராஜிதா காமேச பத்த மாங்கல்ய சூத்ர சோபித கந்தரா கனகாங்கத கேயூர கமனீய புஜான்விதா ரத்ன கிரைவேய சிந்தாக லோல முத்ரா பலான்விதா அருணாருண கௌசும்ப வஸ்திர பாஸ்வத் கட்டி தடி ரத்ன கிங்கிணி ஹம்ய ரச்சனா தாம பூஷிதா மாணிக்கிய முகுடாக்கார ஜானுத்வய விராஜிதா நகதீதி சஞ்சன்ன நமஜ்ஜோ நமஜ்ஜன தமோ குணா பததத்வய பிர பிரபாஜால பாராகிருத சரோருகா மகாலாவண்ய சேவதிஹி சர்வாபரண பூஷிதா சிவாயை சிவகாமேஸ்வராங்கஸ்தா வாமச்சேச்சை சுந்தூர திலகாஞ்சிதா மாலின்யை ரே ராகேந்து வதனா சாரு ரூபா பத்மநயனா பாஜஹஸ்தா சிருங்கார ரச சம்பூர்ணா நீலச்சிகுரா பத்மநயனா விசாலாக்ஷை இப்போ இத்தனை திருநாமங்களும் அம்பாளுடைய கேசாதி பாத வர்ணனைக்குள்ள வந்துடும் அதாவது அம்பாளுடைய திருமுகத்தில் இருக்கக்கூடிய நகைகளை பற்றியாக இருக்கட்டும் காதில் அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த தோடு குண்டலங்கள் ஜிமிக்கி மாதிரியான விஷயங்கள் கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய பாசம் அங்குசம் புஷ்பபானம் அடுத்தது கரும்பு மாதிரி வில் இந்த மாதிரி அமைப்புகளாக இருக்கட்டும் அடுத்தது கிரீடம் எப்படி இருக்கும் கால் அணிந்திருக்கக்கூடிய நகைகள் எப்படி இருக்கும்னு எல்லாமே இந்த அதாவது பிறை மாதிரி அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த காட்சின்னு எல்லாமே இந்த வர்ணனையில் வந்துடும் அதை தான் இப்போ திருநாமாவளியாக நம்ம லக்ஷ்மி சொல்ல கேட்டோம் இப்போது இத்தனை திருநாமங்களை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது இங்கேயும் நிறைய திருநாமங்களுக்கு காட்சி வடிவத்தில் அழகாக வச்சுருக்காங்க அதையும் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் காமேஸ்வர முகாலோக கல்பித்த ஸ்ரீ கணேஸ்வரா இங்கே பாருங்கள் பரமசிவன் பார்வதி கணேசனோடு இருக்கக்கூடிய காட்சி மகா கணேச நிர்பின் விக்னயத்திர பிரகர்ஷிதா இங்கே வந்து பிள்ளையார் இருக்காரு விக்னங்களை போக்கக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார் இங்கே கீழே என்னம்மா அந்த விக்னங்கள் தடைகள் உடைக்கிறது அந்த தடைகளை உடைக்கிறத சிம்பாலிக்கா சிம்பாலிக்கா சொல்லியிருக்கேன் சூப்பர் 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 அடுத்தது ஜுவாலா மாலினி காக்ஷிப்த வரும் இல்லையா ஜுவாலைங்கிறதுனால அவங்க ஹோமகுண்டம் மாதிரி வச்சு அதிலிருந்து ஒரு தீ பிழம்புலேருந்து அம்பாளுடைய சுரூபம் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க பண்டாசுர வதோத்யுக்த சக்தி சேனா சமன்விதா அந்த ஸ்லோகமும் இதை வச்சுக்கலாம் பண்ட சைன்ய வதோத்யுக்த சக்தி விக்ரம ஹர்ஷிதா அவங்களோட அவங்களோட படையோட எப்படி வந்து பண்டாசுரனை வந்து இது பதம் பண்ணாங்கன்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா அதுக்கானது அம்பாள் சாமுண்டீஸ்வரியாக அவளுடைய படையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வந்து எப்படி பண்டாசுர வதம் நடக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே அந்த ஸ்லோகத்துடைய காட்சியாக வச்சுருக்காங்க நகதீதி சஞ்சன்ன நாராயண தசாகிருதிஹி அவங்களோட நகத்துலேருந்து பத்து நகத்துலேருந்தும் பத்து இன்கார்னேஷனை க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னு வரும் இல்லையா அந்த அந்த பத்து அவதாரங்களும் அம்பாளுடைய கை நகங்கள்லேருந்து வெளிப்பட்டதாக சொல்லுவாங்க பெருமாளுடைய தசாவதாரத்துடைய வெளிப்பாடு லலிதா சஹசிரநாமாவளியை பொறுத்த வரைக்கும் லலிதாம்பிகையினுடைய நகத்திலேருந்து புறப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் அதை குறிக்கிற வகையில் இதை வச்சுருக்காங்க லோகநாயகி அதுக்காக அந்த உலகமாக வச்சுருக்கேன் உலகமாக அண்ட சராசரத்துக்கும் அவளே நாயகி அதை காட்டுறாங்க இந்த டிஸ்பிளே எதுனா யாரெல்லாம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணாங்க யாரெல்லாம் அவங்கள வந்து டிவோட்டிஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னா எல்லா ராஜாக்களும் அப்புறம் வந்து முப்பெரும் தேவர்கள் அதுக்கப்புறம் சாராதா தே தட் மீன்ஸ் சரஸ்வதி அப்புறம் முனிவர்கள் அதுக்கப்புறம் லோப முத்ராட்சி தாயின்னு வரும் இல்லையா அகஸ்தியரோட ஒய்ஃப் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள டிவோட்டிஸாக இருந்தாங்கன்றதுக்கான இந்த டிஸ்பிளே சூப்பர் தாக்ஷாயினி அந்த இது தக்ஷன் யாகத்துலேருந்து அவங்கள தூக்கிட்டு போவாங்க இல்லையா அதுக்கான தாக்ஷாயினியை சத்தியை அதுக்கான ஸ்லோகத்துக்கான இது சூப்பர் கதம்ப வனவாசி 
கடம்பவன வாசினி அப்படிங்கிறதுக்கு தாமரை குளத்துல தோட்டத்துல அந்த மாதிரி இதுல வசிக்க நிறைய மரங்கள் வனம் மாதிரி ஒரு காட்சி அமைப்பை பண்ணி அதுல கடம்பவன வாசினி அப்படின்னு கட்டியிருக்காங்க இது கைலாச வாசினி அந்த ஸ்லோகத்துக்கான ஒரு டிஸ்பிளே ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த கைலாச மலை இங்க சிவலிங்கம் அங்கெல்லாம் முனிவர்கள் எல்லாம் தவம் செய்யக்கூடிய அந்த திருக்கோளம் அப்படி இருக்கு பைரவரும் பைரவார்ச்சிதாதையின்னு வரும் இல்லையா அதுக்கான பைரவர் பைரவார்ச்சிதாய் ஓகே சிம்ஹவாகினின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காட்சியை இப்படி ஒரு வகைப்படுத்தியிருக்காங்க சந்திரனை பிறை போல சூடி இருக்கக்கூடியவள்னு நிறைய வரும் அதில் ஒரு காட்சியாக இப்படி வச்சுருக்காங்க நாராயண சகோதரியை பத்மநாப சகோதரியை பத்மநாப சகோதரி நாராயணின் சகோதரிக்காக அது மகா திரிபுர சுந்தரியா இங்கே அழகா காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க ஸ்ரீ மாத்ரேன்னு வரும் இல்லையா ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மகாராஜி அப்படி தான் தொடங்கும் அதனால அம்மா குழந்தையா இருக்கிறது தான் இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு பிக்சர் வந்து காலராத்திரி அதுக்காக இந்த பிக்சர் வச்சிருக்கேன் லலிதா திரிபுர சுந்தரினாலே ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அவங்க சோ சாமரம் வீசுறாங்க இல்லையா அதனால அதை காட்சிப்படுத்துறதுக்காக இந்த பக்கம் லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் லலிதாம்பிகைக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்த சரீரிணி சுருட்டப்பள்ளி சிவன் வந்து நீலகண்டனாக அந்த ஆலகால விஷத்தை சாப்பிட்டு அம்பாளுடைய கண் அம்பாள் வந்து கையை வச்சு கழுத்தை வந்து சிவபெருமானுடைய கழுத்தை பிடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் மயக்கம் அடைஞ்சு அம்பாளுடைய மடியில் படுத்திருக்கிறது தான் ஸ்ரீ கண்டார்த்த சரீரிணி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்துக்கு சிவாயை நமக அப்படின்லாம் வரும் இல்லையா அதை காட்சிப்படுத்துறது தான் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் லக்ஷ்மி நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால அழகான கோலம் இங்கே அம்பாளுடைய சுரூபம் போடப்பட்டிருக்கு இந்த பக்கம் முதல்லையே நான் வந்து காட்டியிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே நான் காட்டியிருக்க வேண்டிய விஷயம்தான் ஹயக்ரீவர் அகத்தியருக்கு லலிதா சகசிர நாமாவளியை எடுத்துரைக்கிறாருன்னு தான் நமக்கு தொடங்கும் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு காட்சிப்படுத்துதல் பண்ணி இங்கே லலிதாம்பிகையினுடைய கேசாதி பாத வர்ணனையெல்லாம் பார்த்து நிறைய இப்போ நிறைய ஸ்லோகங்களை இவங்க இங்கே லலிதா சகசிர நாமாவளியில் வரக்கூடிய திருநாமங்களை அழகாக காட்சிப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க நிறைவில் ஒரு சுப காரியமாக ஒரு திருமண வைபவம் நடக்கிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க மங்கள நிகழ்ச்சிகள்லாம் அந்த லலிதா சகசிர நாமாவளி சொல்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய பலனாக இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு குறியீடாக சொல்கிற மாதிரி இந்த காட்சி அமைப்புகளை பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகான இந்த கொலுவை நம்ம சூப்பராக பார்த்து ரசித்தோம் அந்த லலிதாம்பிகையினுடைய அருட்கடாட்சம் எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கணும்னு நான் மனதார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்